এখন আমরা দেখব দুটি ভৌত রাশির গুণ হলে তাদের ক্ষেত্রে পরিমাপের ত্রুটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় মনে করো এটি হলো একটি আয়ত ক্ষেত্র এর দৈর্ঘ্য এক্স এবং এর প্রস্থ ওয়াই আমাদের এক্স এবং ওয়াই আলাদাভাবে পরিমাপ করতে হবে এবং তারপর এই আয়ত ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে ধরো এই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল জেড তাহলে বুঝতেই পারছো জেড ইকোয়াল টু এক্স ইন্টু ওয়াই হবে কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি আমরা এক্স পরিমাপ করতে গেলে এক্সের পরিমাপের মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকবে অর্থাৎ আমরা এক্স পাব না আমরা পাবো এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স এবং ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও তাই আমরা ওয়াই পাব না আমরা পেয়ে যাব ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই তাহলে দেখো এখন ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল হবে এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স গুণন ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই তোমরা বুঝতেই পারছো এই মানটি জেড হবে না এই মানের মধ্যেও কিছু ত্রুটি থাকবে অর্থাৎ জেড হবে না এটি হবে জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড এখন দেখো আমাদের এখান থেকে এই ডেল্টা জেডের মান অর্থাৎ ক্ষেত্রফল পরিমাপের ত্রুটি কত হলো সেটি জানতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স কমন নিয়ে নিচ্ছি এক্স কমন নিলে কি হবে ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স এখান থেকে ওয়াই কমন নিলে হবে ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই তাহলে এখানে থাকলো জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড তারপর এখানে থাকলো এক্স ওয়াই এবং এই দুটি আমরা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে পাবো ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস মাইনাস এবং এই দুটি গুণ হবে তোমরা গুণটি ভালো করে দেখো ডেল্টা এক্স বাই এক্স ইন্টু ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এখন দেখো এখানে ডেল্টা এক্স বাই এক্স এটি হলো এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি এবং ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এটি হলো ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি মনে রাখবে আমাদের যে কোনো পরিমাপের ক্ষেত্রেই ত্রুটির মান খুব বেশি হয় না নগণ্য হয় অর্থাৎ এখানে ডেল্টা এক্স বাই এক্স এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি এটিও খুব ছোট এবং ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এটি ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি এটিও খুব ছোট এটি অত্যন্ত ছোট হয় এই মানটিকে আমরা উপেক্ষা করছি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এটিকে নেব না তাহলে এখানে থাকলো জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড আমরা এখানে এক্স ওয়াই দিয়ে পার্টলি গুণ করছি তাহলে এক্স ওয়াই দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে এখানে হবে এক্স ওয়াই প্লাস আমরা এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে এটিকে এরকমভাবেই রেখে দিচ্ছি এক্স ওয়াই গুণন ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস মাইনাস দিয়ে দিয়ে এখানে প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এখন দেখো এই এক্স ওয়াই মানেই হচ্ছে জেড তাহলে এই এক্স ওয়াই অর্থাৎ জেড এবং এই জেড ক্যান্সেল যাবে তাহলে এখানে কি থাকলো প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড এবং দেখো এই এক্স ওয়াই এটি মানে হচ্ছে জেড তাহলে জেড এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম এখানে থাকলো প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এখন দেখো এই জেডকে আমরা যদি এই পাশে নিচে নিয়ে আসি তাহলে হবে ডেল্টা জেড বাই জেড ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ডেল্টা জেড বাই জেড অর্থাৎ জেডের আনুপাতিক ত্রুটি তোমরা বুঝতেই পারছো জেডের পরিমাপের ত্রুটি ডেল্টা জেড এবং নিচে আছে জেড তাহলে জেডের আনুপাতিক ত্রুটি এটি কি এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই সামনে আমরা প্লাস মাইনাস দিতে পারি অর্থাৎ গুণের ক্ষেত্রে আমরা সম্পর্কটি কেমন পেলাম যে জেড ইকোয়াল টু এক্স ইন্টু ওয়াই তাহলে জেডের আনুপাতিক ত্রুটি অর্থাৎ ডেল্টা জেড বাই জেড এটি হবে এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এটি হবে এই পরিমাপের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি এখানে আমাদের প্লাস মাইনাস দিতেই হবে অর্থাৎ গুণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি আনুপাতিক ত্রুটি অর্থাৎ রিলেটিভ এররগুলির যোগফলের সঙ্গে সমান হয় এখন আমরা দেখব দুটি ভৌত রাশির ভাগের ক্ষেত্রে পরিমাপের ত্রুটি কিভাবে আমরা নির্ণয় করব দেখো মনে করো এটি হলো একটি বস্তু এর ভর মনে করো এক্স এবং এটি আরেকটি বস্তু এর ভর মনে করো ওয়াই তাহলে আমাদের এদের ভরের পরিমাপ করে এদের অনুপাত বের করতে হবে অর্থাৎ আমরা বের করব এক্স বাই ওয়াই তাহলে এক্স বাই ওয়াই এটি মনে করো জেড এরকম অনেক সম্পর্ক আছে ভি বাই আই ইকুয়াল টু আর যাই হোক দেখো তাহলে আমরা আগেই দেখলাম আমরা এক্স পাব না আমরা এক্স পরিমাপ করতে গেলে এক্সের মধ্যেও কিছু ত্রুটি পাব অর্থাৎ এক্সের আমরা মান এরকমভাবে লিখব এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স এরকমভাবে একই রকমভাবে ওয়াই পাবো আমরা ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্সের পরিবর্তে লিখব এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স ওয়াইয়ের পরিবর্তে লিখব ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই তাহলে বুঝতেই পারছো এটি জেড হবে না কারণ এই জেডের মধ্যেও কিছু ত্রুটি থাকবে আমরা লিখব জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড 
তাহলে দেখো একই রকম ভাবে আগের মতে আমরা এখান থেকে এক্স কমন নেই এক্স কমন নিলে পাবো ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স এখানেও ওয়াই কমন নেব পাবো আমরা ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই দেখো এখন এখানে এই যে এক্স বাই ওয়াই হলো একে আমরা লিখতে পারি জেড আমরা জেড লিখলাম এখানে ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স থাকলো এবং এই রাশিটিকে আমরা যদি উপরে লিখি তাহলে একে আমরা লিখব ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এর পাওয়ার লিখব মাইনাস ওয়ান এখন বাম দিকে জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড থাকলো এখানে জেড থাকলো এই রাশিটি ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স আমরা একে এরকমই রাখব যেহেতু এখানে ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এই মানটি খুব কম তাই এখানে আমরা বায়নোমিয়াল সূত্র প্রয়োগ করে এখানে অ্যাপ্রক্সিমেশন করে দেব দেখো তোমরা আমাকে সূত্রে পড়বে যে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এরকম কোনো সম্পর্ক যদি হয় তাহলে এটি একটি অসীম শ্রেণী হয় প্রথম পদটি হবে এক ওয়ান তারপরে হবে মাইনাস এক্স তারপরে হবে প্লাস এক্স স্কোয়ার তারপরে মাইনাস এক্স এস কিউব তারপরে প্লাস এরকমভাবে অসীম পর্যন্ত চলবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এরপরে ঘাতগুলি ক্রমশ বাড়ছে যাই হোক তাহলে এটি যেহেতু অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহলে এর স্কোয়ার কিউব এই মানগুলি আরও ক্ষুদ্র হবে দেখো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটি ছোট এর স্কোয়ার করলে এটি আরও ছোট হয়ে যাবে এর স্কোয়ার করলে হবে পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান বুঝতেই পারছো এর কিউব করলে কি হবে এর কিউব করলে এখানে আরও দুটি শূন্য হবে তারপর এক হবে অর্থাৎ কোনো একটি ছোট রাশির তার স্কোয়ার কিউব ফোর্থ পাওয়ার এগুলি আরও ছোট হবে তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র প্রথম দুটি পদকে নিতে পারি বাকি পদগুলিকে এখানে আমরা উপেক্ষা করতে পারি তাহলে প্রথম দুটি পদ নিলে কি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে এখানে প্রথম পদ দুটি যদি আমরা নেই তাহলে এটি কি হবে ওয়ান মাইনাস এক্স হয় অর্থাৎ এই মাইনাস ওয়ান দিয়ে একে গুণ করতে হবে তাহলে আমরা কি পাবো ওয়ান প্লাস মাইনাস অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এক্স হয় তাহলে এই মাইনাস দিয়ে মাইনাস ওয়ান দিয়ে একে গুণ করতে হবে অর্থাৎ মাইনাস প্লাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এরকম আমরা লিখতে পারি তারপর একই রকমভাবে এখানে আমাদের গুণ করতে হবে জেড এখানে গুণ করলে চারটি পদ আসবে ওয়ান প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স মাইনাস প্লাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স ইন্টু ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই দেখো আগের মতোই যেহেতু এই পথটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাই একে আমরা বাদ দেবো একে আমরা উপেক্ষা করব তারপর এখন যদি আমরা পার্শিয়ালি গুণ করি আমরা কি পেয়ে যাব আমরা পেয়ে যাব জেড প্লাস জেড ইন্টু প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স মাইনাস প্লাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এদিকে থাকলো জেড প্লাস মাইনাস ডেল্টা জেড তোমরা বুঝতেই পারছো এই সম্পর্কে এখানে জেড এবং জেড ক্যান্সেল হবে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি ডেল্টা জেড ইকুয়াল টু জেড ইন্টু প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স বাই এক্স মাইনাস প্লাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই অর্থাৎ এই জেডকে এদিকে আমরা নিচে নিয়ে এলেই পেয়ে যাব জেডের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা জেড বাই জেড তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানেও আমাদের চার রকম কম্বিনেশন হতে পারে আমরা আগেই দেখেছি তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ এখানে সব থেকে বেশি যে ত্রুটি হতে পারে এটি হবে ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এর ধনাত্মক মান অথবা ঋণাত্মক মান তাহলে দুটির ভৌত রাশির ভাগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জেড ইকোয়াল টু এক্স বাই ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে জেডের আনুপাতিক ত্রুটি হবে ডেল্টা জেড বাই জেড এটি হবে এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি প্লাস ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি এটি হবে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি অর্থাৎ আমরা দেখলাম দুটি ভৌত রাশি গুণ হিসেবে থাক অর্থাৎ জেড ইকোয়াল টু এক্স ওয়াই অথবা ভাগ হিসেবে এরা যদি থাকে জেড ইকোয়াল টু এক্স ওয়াই ওয়াই এরকম যেরকমভাবেই থাক না কেন উভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এই জেড রাশিটির আনুপাতিক ত্রুটি এক্স এবং ওয়াই এদের আনুপাতিক ত্রুটির যোগফল হবে অর্থাৎ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি সবসময় ত্রুটিগুলির যোগফলের সঙ্গে সমান হচ্ছে ত্রুটি কখনো বিয়োগ হচ্ছে না এই ব্যাপারটি তোমরা ভালো করে মনে রাখবে এরপর আমরা দেখব দুটি রাশির যদি পাওয়ার থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ঘাতে উন্নীত থাকে এরা তাহলে এই সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিমাপের ত্রুটি আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখো জেড ইকোয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এ ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার বি এই সম্পর্কে আমাদের ত্রুটি বের করতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এক্সের পরিমাপে আমরা ত্রুটি পেয়েছি এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স আমরা কি লিখবো এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স তার পাওয়ার রয়েছে এ এবং ওয়াইয়ের পরিমাপে আমরা ত্রুটি পেয়েছি ওয়াই প্লাস মাইনাস ডেল্টা ওয়াই এর পাওয়ার আমরা লিখবো বি এবং বুঝতেই পারছো এটি এক্স নয় এটি ওয়াই নয় তাহলে এই দুটির গুণফল জেড হবে না এই দুটির গুণফল হবে 
अवश्य जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हमें आगे बस कैक बार पढ़े तेने थकल जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एखे कि एखे एज यूजल आगे मत ही एक्स कमन नहीं भेतर थे एक्स कमन नहीं हलो एक्सर पावर ए आई बहरे चले आस भेतरे वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बस तरह पावर ए एखान वाई कमन नहीं वायर पावर बी एट बहरे चले एखे वन प्लस माइनस डेल्टा वाई बी तर पावर बी एवं देखो एक्स टू दि पावर वाई टू दि पावर बी दूटी गुण कर ले जेड अर्थात एखे हे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ये जेड इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बस तर पावर ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा वाई बी तर पावर बी ए देखो कि करते दूटी के सूत्रे फिलते हैं तुम्हारा मन रखे जो वन प्लस एक्स टू दि पावर एन ए रकम सम्पर्क क्षेत्र एक्सर मान जो अत्यंत क्षुद्र है एक एक जो एक्सर मान अनेक क्षुद्र है तो हमें ये सम्पर्कगल क्षेत्र में शुदुम्र प्रथम दूटी पद नीले हो जाए कारण एर पर उच्चतर घर पदगुलि थे एर मान अत्यंत नगण्य है ये तुलने से ही कारण उच्चतर घर पदगुली के उपेक्षा करते जैक ए रकम सम्पर्क क्यों प्रथम दूटी पद वन प्लस एन एक्स जो एखे ए रकम होत वन माइनस एक्स टू दि पावर एन तथम दूटी पद हतो वन माइनस एन एक्स जदि वन प्लस एक्स टू दि पावर माइनस एन हतो प्रथम दूटी पद हतो वन माइनस एन एक्स जैक एखे एप्रक्सिमेशन प्रयोग करब ताने बाम दिखे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड थकल एखे जेड थकल तुम्हारा बुझते ही पार्छ डेल्टा एक्स बस मानटी अत्यंत क्षुद्र एक तुलना अत्यंत क्षुद्र तालोले प्रथम दूटी पद नीले हो जाए प्रथम दूटी पद नीले हमें पा वन प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स बस तुम्हारा निश्चय सूत्रटी मने रेखे एवं एखान पा वन प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा वाई बी तुम्हारा बुझते ही पार्छ एखे एर पर घातगुली आस डेल्टा एक्स बस तरह होल स्कोयर डेल्टा एक्स बस तरह होल किूब वगल अत्यंत क्षुद्र है वगुली के बद दे एज यूजल आगे मत ही गुण करब तादी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड थकल एखे जेड थकल ए दूटी गुण करब चार पथ आस प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स बस प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा वाई बी प्लस माइनस ए इंटू बी डेल्टा एक्स बस डेल्टा वाई बी एन देखो आगे मत ही डेल्टा एक्स बस एट अत्यंत क्षुद्र डेल्टा वाई बै वाई एट अत्यंत क्षुद्र तरह ये पदटी के बद दिए दीब एरपर आप जेड दिए पार्शियलि गुण करें कि पा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एखे हलो वन दिए गुण कर लेड हलो प्लस थकल जेड इंटू प्लस माइनस ए डेल्टा एक्स बस प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा वाई बै देखो ये जेड ए जेड कैंसिल हलो तरपे ये जेड के दिखे नीचे नहीं एल कि डेल्टा जेड बेड इक्ुअल्स तो ये क्यों थकल प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स बस प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा वाई बी ताले जेडर आनुपातिक त्रुटि कत होने सामने प्लस माइनस दिए दीची अर्थात ए डेल्टा एक्स बस प्लस बी इंटू डेल्टा वाई बी अर्थात जदि दूटी राशि यही रकम सम्पर्कुक्त है तो दूटी राशि यह रकम सम्पर्कुक्त है तो हमें जेडर आनुपातिक त्रुटि ए गुणन एक्सर आनुपातिक त्रुटि बी गुणन वायर आनुपातिक त्रुटि तुम्हारा देखते ही पाच इन्हें पावरगुली अर्थात घातगुली ए संगे गुण हो ग तुम्हारा बुझते ही पार्छ जे एखे सम्भव्य सर्वोच्च त्रुटि जो नहीं चार अपशन आस तेल सम्भव्य सर्वोच्च त्रुटि योग फल्ट ही आगे देखे तेल त्रुटर मान सब समय जो है ये साधारण बीजगणित सहाज्य कर लम्पर्कगल क्षेत्र में सम्पर्कटी आनते चाह एक क्षेत्र में उभय पक्षे लगारिदम नहीं तरह जो उभय पक्षे डिफारेंसिएशन करी अर्थात अवकलन करी तेल ये सम्पर्कटी आो इजिली प्रमाण करते जैक तुम्हारे एगुल प्रमाण मना रखार प्रयोजन है ना तुम्हारे शुद्ध सम्पर्कगल के मना रखते हैं एगुली के प्रयोग करते हैं एक ही रकम भाव सम्पर्क जी एरक होतो जेड इक्ल टू एक्स टू दि पावर ए बाई टू दि पावर बी ताओ आनुपातिक त्रुटि क्योंकि ए रकम ही हतो तुम्हारा विषय एक ही रकम भाव प्रमाण कर देखते पो 
जाए होक ताहल आम्रा पहलाम जे जे डी कॉल पे एक्स टू दी पावर है इनटू वाई टू दी पावर भी अथवा ये रोकोम जे रोकोम भावे होक ना क्या नो मैं ये रोकोम ना है जो दी जे डी कॉल टू ये रोकोम होते जे डी कॉल टू वन बाय एक्स टू दी पावर है वाई टू दी पावर भी ये रोकोम जो दी होतो तो वो जे डर आनुपातिक त्रुटि � c to the power 4 divided by root of rd ताहले z डर आनुपातिक त्रुटि को तो होगे बुस्ते ही बात से एक हित रे z डर आनुपातिक त्रुटि होगे delta z by z ये ठी होगे a डर आनुपातिक त्रुटि और था delta a by a ये घात होच्छे दुई ताहले दुई दे गुन होगे plus b डर आनुपातिक त्रुटि delta b by b b डर घात होलो तीन ताहले तीन दे गुन होगे plus c डर आनुपातिक त्र c एर घात रहे से 4, 4 दिए गुन होबे प्लास ए बार द्याखो, एटी नीचे रहे छे ताई बोले किन्तु त्रूटी रिनात्त होबे ना ताहले द्याखो, एर त्रूटी होबे डेल्टा d by d एबंग द्याखो, एर पार रहे छे half ताहले खाने half दिए गुन होबे एबंग अबश्रोई � त्रुटि सम्पर्कगुली के प्रयोग कर एखान तुम्हारा एक विषय लक्ष्य करो जो मन करो जेड एक भौतराशी से सी ए डर ओपर निर्भर कर एखान तुम्हारा भेबे देखो जो भौतराशिटर परिमपे बसि जत्न सहकारे करते हैं अर्थात अर्थात एर मध्य को भौतराशिटर परिमपे त्रुटि बसि हम जेडर परिमपे त्रुटि बसि है तुम्हारा भिडियो स्टप कर एक भेबे ना देखो ये एर पावर टू बर पावर थ्री सी एर पावर फोर ए डर पावर हाफ तुम्हारा देखो त्रुटर क्षेत्र पावरगुली एखे गुण हो जाए देखो सी एर धर प्रत्येक वन पार्सेंट कर पार्सेंट एन पार्सेंट एट वन पार्सेंट एट वन पार्सेंट, 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 पार्सेंट। तो ख्याल करो सी एर वन पार्सेंटर जो ये चार गुण हो ग अर्थात सी एकाई एखे फोर पार्सेंट अवदान रखे तो बुझते ही पार्स को सम्पर्क जे राशिटर घात सर्वोच्च है हमें से ही राशिटर परिमपे सब बसि जत्नवान होते हैं एक उदाहरण दीची तुम्हारा क्लस टेने पड़े जेको लम्ब वृत्त चोर आयतर तो फर्मुलाटी हल भि इक्ल टू पाई आर स्कोर एच आर जेखने व्यसार्ध एवं एच हल एर उच्चता हमें देखो तुम मन करो को स्केल दिए एर व्यसार्ध परिमप कर लेर उच्चता परिमप कर ले ताहले देखो जेहेतु व्यसार्ध एखे स्कोर रही है तई व्यसार्धर परिमपे तुम्हें बसि जत्नवान होते हैं व्यसार्धर परिमपे जो सामान्य त्रुटि है तेल रेजल्टे बसि त्रुटि आस बुझते ही पार्स एखे भियर आनुपातिक त्रुटि है डेल्टा भि बै भि पाई एट एक ध्रुवक संख्या त्रुटि एर को भूमिका नहीं आनुपातिक त्रुटि डेल्टा आर बर दुई दिए गुण है कारण पावर गुण है आगे ही देखल ये डेल्टा एच बच अवश्य सामने प्लस माइनस दीते हैं बुझते ही पार्स एर घात दुई थकाते हमें युटर मध्य व्यसार्धर परिमपे बसि जत्नवान होते हैं ताहले आम्रा देखलाम जब विभिन्न भौतराशी जोग बियोग गुण बाभाग बायरा विभिन्न घाते उन्नीत थाकले इधर क्षेत्र आमदर टूटी की भावे पुण्य आप कोटता है एकोन आम्रा ये फॉर्मूला के लिए रुपर बेस करे बेस किसी ओम को समाधान करवो ये प्रश्नों के लिए समाधान करले तो आमदर भौतराशी टूटी समाधान कोटते कणारूपर क्रिया लब्धिर मान कत जख बल दो एक ही दिखे क्रिया बल दो विपरीत दिखे क्रिया देखो बल दो दे रही है टोन्टी फाइव प्लस माइनस पॉइंट टू डाइन और एफ टू एटीन प्लस माइनस पॉइंट थ्री डाइन बल दो के एफ वन और एफ टू धरे निची ता बेर करते हैं बल दो जो एक ही दिखे क्रिया तक लब्धि बल मान कत है और बल दो जो विपरीत दिखे क्रिया तक लब्धि बल मान कत है तुम्हारा भेक्टर चैप्टारे पढ़े क्लस नाइने तुम्हारा पढ़े तुम्हारे धारणा आज है जख एक ही रेखा बराबर दो क्च कर अर्थात मना करो ये एक वस्तु एर पर एक बल एफ वन एदी के क्ज कर एफ टू एदी के क्ज कर तक ये वस्तुर ओपर बोलते परि जो मोट बल प्रयोग हे एफ वन प्लस एफ टू अर्थात एक क्षेत्र में लब्धि बल मान हल बल दो जो फल ए जो एरा विपरीत दिखे क्च करत लब्धि बल वियोग जो तुम्हारा ये सहजे बुझते पर तुम्हारा भेक्टर चैप्टारे लब्धि बल बेपार पा जैक प्रथम क्षेत्र में जो बल दो एक ही दिखे क्रिया तक लब्धि बल लब्धि बल के एफ नेट बोलते 
এটি হবে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু অর্থাৎ এফ ওয়ানের মান হল টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু এবং এফ টু এর মান হল এইটিন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এত ডাইন হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এইটিন এটি হবে ফর্টি থ্রি এবং আমরা দেখেছি যে দুটি ভৌত রাশি যদি যোগ হয় অর্থাৎ এক্স ইকল টু এ প্লাস বি যদি হয় তাহলে এক্সের গড় ত্রুটি হয় এ এর গড় ত্রুটি এবং বি এর গড় ত্রুটির যোগফল তাহলে বুঝতেই পারছ এখানে এফ ওয়ানের ত্রুটি হচ্ছে পয়েন্ট টু এবং এফ টু এর ত্রুটি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি তাহলে এই পাঠের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি এই ত্রুটি দুটি যোগ হবে অর্থাৎ পয়েন্ট টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি ইকোয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এবং আমরা জানি যে ত্রুটির মান পজিটিভ বা নেগেটিভ উভয় দিকেই হতে পারে অর্থাৎ আমরা বলবো যে যখন বল দুটি একই দিকে ক্রিয়া করবে তখন লব্ধি বলের মান হবে ফর্টি থ্রি প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ডাইন এখন আমাদের বের করতে হবে যে বল দুটি যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তাহলে লব্ধি বলের মান কত হয় আমরা আগেই দেখলাম যে বল দুটি যদি বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তাহলে লব্ধি বলের মান বিয়োগ হয়ে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে এফ নেট অর্থাৎ লব্ধি বল হবে এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু এফ ওয়ান বেশি আছে তাই আমরা একে আগে লিখছি আগে পরে লিখলেও কোনো প্রবলেম নেই যাই হোক তাহলে এফ ওয়ানের মান হলো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু এবং এফ টু এর মান হচ্ছে এইটিন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এত ডাইন হবে তাহলে বুঝতেই পারছো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু মাইনাস এইটিন এটি হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস পয়েন্ট থ্রি এখন দেখো আমরা আগেও দেখেছি যে দুটি রাশি যদি বিয়োগ হয় অর্থাৎ এক্স ইকাল টু এ মাইনাস বি হয় তাহলেও এক্সের চরম ত্রুটি হবে এ এর চরম ত্রুটি এবং বি এর চরম ত্রুটির যোগফল অর্থাৎ সম্পর্কগুলি যোগ বা বিয়োগ যেমনই হোক না কেন ত্রুটি সর্বদা যোগ হয় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি সর্বদাই যোগ হয় তাহলে বুঝতেই পারছ পঁচিশ এবং আঠারো বিয়োগ করলে হবে সাত এবং দেখো এটি এবং এটি থেকে আমরা লিখতে পারি যে এটি হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এত ডাইন অর্থাৎ বল দুটি যদি পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তাহলে লব্ধি বলের মান হবে এত তোমরা এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছ যে প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু এবং প্লাস মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এখান থেকে আমরা চারটি কম্বিনেশন পেতে পারি সর্বোচ্চ মান আসবে প্লাস পয়েন্ট ফাইভ এবং সর্বনিম্ন মান আসবে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি হবে পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমরা পেলাম যে ভৌত রাশিগুলির যোগ বা বিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটিগুলি যোগ হয় এর পরের প্রশ্নটি হল দুটি রোধের মান যথাক্রমে আর ওয়ান ইকুয়াল টু হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস থ্রি ওহম এবং টু হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস ফাইভ ওহম আমাদের জানতে চেয়েছে যে শ্রেণী সমবায়ে রোধ দুটির তুল রোধের মান নির্ণয় করো দেখো তোমরা আগেই পড়েছ ক্লাস টেনে যে শ্রেণী সমবায়ে তুল রোধের মান যদি আর এস হয় এস ফর সিরিজ তাহলে শ্রেণী সমবায়ে তুল রোধের মান হয় রোধগুলির যোগ ফলের সঙ্গে সমান অর্থাৎ আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে এখানে আমরা সরাসরি বসিয়ে দিলেই পেয়ে যাব অর্থাৎ শ্রেণী সমবায়ের তুল রোধের মান আর এস এটি হবে রোধগুলির যোগ ফল তাহলে আর ওয়ানের মান হান্ড্রেড এবং আর টু এর মান টু হান্ড্রেড তাহলে আর এস হবে হান্ড্রেড প্লাস টু হান্ড্রেড অর্থাৎ থ্রি হান্ড্রেড ওহম এবং দেখো এখানে যেহেতু এই মানগুলির মধ্যে সম্ভাব্য কিছু ত্রুটি আছে তাই আমরা শ্রেণী সমবায়ে যে তুল রোধ পাব তার মধ্যেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবে ত্রুটি আমাদের দেখাতে হবে তাহলে দেখো যে আর এস এর মধ্যে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ ত্রুটি থাকতে পারে অর্থাৎ প্লাস মাইনাস ডেল্টা আর এস এটি হবে আর ওয়ানের ত্রুটি ডেল্টা আর ওয়ান এবং আর টু এর ত্রুটি ডেল্টা আর টু আমরা আগেই দেখেছি যে যোগ হলে এদের চরম ত্রুটিগুলিও যোগ হয় এবং সামনে প্লাস মাইনাস দিতে হয় তাহলে দেখো আর ওয়ানের জন্য ত্রুটি হচ্ছে থ্রি এবং আর টু এর জন্য ত্রুটি হচ্ছে ফাইভ ওহম অর্থাৎ এটি হবে প্লাস মাইনাস এইট ওহম তাহলে আমরা কি লিখব যে শ্রেণী সমবায়ের তুল রোধের মান আর প্লাস মাইনাস ডেল্টা আর এস এটি হয়ে যাবে রোধ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ওহম প্লাস মাইনাস এবং এর মধ্যে সম্ভাব্য ত্রুটি থাকতে পারে এইট ওহম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে শ্রেণী সমবায়ের তুল রোধের মান হবে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস এইট ওহম এর পরের প্রশ্নটি হলো পরীক্ষাগারে ওহমের সূত্রের সাহায্যে অজানা রোধ আর নির্ণয়ের জন্য বিহপ্রভিত ভি এবং তরিৎ প্রবাহ মাত্রা আয়ের বিভিন্ন পাঠ নেওয়া হলো ওই পাঠ থেকে শতকরা ত্রুটি হিসেব করে ভি এবং আয়ের মান দাঁড়ালো ভি ইকোয়াল টু হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস ফাইভ ভোল্ট এবং আই ইকোয়াল টু টেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু অ্যাম্পিয়ার এখান থেকে পাওয়া অজানা রোধ আরের মানে শতকরা ত্রুটির পরিমাণ কত হবে আমাদের অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে থ্রি পারসেন্ট ফোর পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট এবং সেভেন পারসেন্ট 
দেখো আমাদের এখানে ভিও প্রোফিল ভি বলা রয়েছে হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং আই বলা রয়েছে টেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু অ্যাম্পিয়ার এখান থেকে আমাদের রোধের পরিমাপে শতকরা ত্রুটি কত হবে সেটি বের করতে হবে যাই হোক আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু আই আর অর্থাৎ পরিবাহী রোধ আর হলো ভি ডিভাইডেড বাই আই আমরা আগেই দেখেছি যে দুটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেড ইকুয়াল টু এক্স বাই ওয়াই বা এরকম কোনো কিছু হলে জেডের আনুপাতিক ত্রুটি অর্থাৎ ডেল্টা জেড বাই জেড এটি হয় এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই প্লাস মাইনাস তাহলে বুঝতেই পারছো আর ইকুয়াল টু ভি বাই আই তাহলে আর এর আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা আর বাই আর এটি হবে ভি এর আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা ভি বাই ভি প্লাস আয়ের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা আই বাই আই এবং অবশ্যই ত্রুটিগুলি যোগ হয় আর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি প্লাস মাইনাস হবে যাই হোক তাহলে এখন দেখো আমরা যদি বসিয়ে দিই তাহলেই পাবো প্লাস মাইনাস থাকলো এখানে দেখো ডেল্টা ভি বাই ভি ভি হলো হান্ড্রেড এবং ডেল্টা ভি হলো ফাইভ অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ফাইভ বাই হান্ড্রেড প্লাস ডেল্টা আই এটি হলো পয়েন্ট এবং আই হলো টেন তাহলে পয়েন্ট টু বাই টেন এখন দেখো এখানে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি আমরা কি পেয়ে যাব এখানে হান্ড্রেড করলে এটি হবে এখানে যদি নিচে আমরা হান্ড্রেড করি এটি হয়ে যাবে টু অর্থাৎ এটি হয়ে গেল সেভেন বাই হান্ড্রেড তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো যে ডেল্টা আর বাই আর অর্থাৎ আর এর আনুপাতিক ত্রুটি রিলেটিভ এরর এটি হচ্ছে সেভেন বাই হান্ড্রেড তাহলে দেখো শতকরা ত্রুটি কত হবে উভয় পক্ষে যদি আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করি হান্ড্রেড পারসেন্ট দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এদিকে কত হবে বুঝতেই পারছো এটি হবে সেভেন পার্সেন্ট অর্থাৎ এই মানগুলি হলে আর এর শতকরা ত্রুটি হবে সেভেন পার্সেন্ট এরপরের প্রশ্নটি দেখে নাও এটি হলো কোনো গোলকের ব্যাসার্ধ পরিমাপের ত্রুটি টু পার্সেন্ট হলে গোলকের আয়তন নির্ণয়ের ত্রুটি কত হবে আমাদের অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে ফোর পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট দেখে নাও দেখো গোলকের আয়তন আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা আমরা জানি ভি ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ যেখানে আর হলো ব্যাসার্ধ এবং ভি হলো গোলকের আয়তন দেখো ফোর বাই থ্রি পাই এটি হলো একটি ধ্রুবক রাশি অর্থাৎ এই রাশিটির ত্রুটির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই এই রাশিটি কনস্ট্যান্ট যাই হোক তাহলে আমরা জানি এখানে দেখো ভি এর ত্রুটি কি হবে ভি এর আনুপাতিক ত্রুটি হবে ডেল্টা ভি বাই ভি এবং আর এর আনুপাতিক ত্রুটি হবে ডেল্টা আর বাই আর আমরা আগেই দেখেছি যে ঘাতে উন্নীত থাকলে অর্থাৎ মনে করো আমরা দেখেছি কি জেড ইকোয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ারে ওয়াই টু দি পাওয়ার বি এরকম সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে জেড এর আনুপাতিক ত্রুটি হবে ডেল্টা জেড বাই জেড এ ইন্টু ডেল্টা এক্স বাই এক্স অর্থাৎ যত ঘাত তত দিয়ে গুম হয়ে যায় বি ইন্টু ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই এই সম্পর্ক আমরা দেখেছি তাহলে এখানে দেখো আর এর আনুপাতিক ত্রুটি হবে ডেল্টা আর বাই আর ইন্টু থ্রি কারণ এর ঘাত থ্রি থ্রি দিয়ে গুম হবে এখন দেখো আমাদের আর এর আনুপাতিক ত্রুটি অর্থাৎ শতকরা ত্রুটি বলা রয়েছে টু পার্সেন্ট তাহলে টু পার্সেন্টকে আমরা ইজিলি টু বাই হান্ড্রেড এরকম লিখতে পারি তোমরা সরাসরি এখানে টু পার্সেন্ট বসিয়ে দিতে পারো ডেল্টা ভি বাই ভি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এদিকে হয়ে গেল থ্রি ইন্টু ডেল্টা আর বাই আর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই মানটি অর্থাৎ আর এর শতকরা ত্রুটি এটি বলা রয়েছে টু পার্সেন্ট তাহলে থ্রি ইন্টু টু পার্সেন্ট তাহলে এটি কত হবে এটি হয়ে যাবে সিক্স পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে গোলকটির আয়তন নির্ণয়ের ত্রুটি হবে সিক্স পার্সেন্ট তোমরা এখান থেকে সরাসরি হান্ড্রেড দিয়ে গুণ না করে এখানেও একবারেই থ্রি ইন্টু টু পার্সেন্ট করে সিক্স পার্সেন্ট বলতেই পারতে কোনো প্রবলেম নেই যাই হোক এখান থেকে তোমরা বলো যে গোলকটির পার্শ্বতল বা সমগ্রতলের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয়ে ত্রুটি কত হবে এটি তোমরা হিসেব করে নিজেরা বলো উত্তরটি আসবে ফোর পার্সেন্ট কীভাবে হলো তোমরা ভেবে দেখো এরপরের প্রশ্নটি দেখে নাও প্রশ্নটি হলো সরল দলগতি সম্পন্ন কোনো দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য এল ও পর্যায়কাল টি পরিমাপের ত্রুটি যথাক্রমে ওয়ান পার্সেন্ট ও টু পার্সেন্ট এই দোলকটির সাহায্যে অভিকর্ষজ তরণ জি নির্ণয়ে ত্রুটির পরিমাণ কত হবে প্রদত্ত এল টি এবং জি এর মধ্যে সম্পর্কটি হলো টি ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি দেখো সরল দোলকের ক্ষেত্রে দোলনকালটি কার্যকর দৈর্ঘ্য এল এবং অভিকর্ষজ তরণ জি এর মধ্যে সম্পর্কটি এরকম হয় এটি আমাদের দেওয়া রয়েছে এবং প্রশ্নে বলা রয়েছে এল এর পরিমাপের ত্রুটি হলো ওয়ান পার্সেন্ট এবং টি এর পরিমাপের ত্রুটি টু পার্সেন্ট তাহলে জি এর পরিমাপের ত্রুটি কত পার্সেন্ট হবে এখান থেকে আমরা জি এর পরিমাপ করব তাই আমরা আগে জি এর মান কত হয় সেটি বের করে নিই দেখো উভয় পক্ষে বরং করলে আমরা পেয়ে যাব এখানে হবে টি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর পাই স্কোয়ার এল বাই জি
এখন দেখো আমরা আগেই দেখেছি যে ভাগ গুণ এদের ক্ষেত্রে আনুপাতিক ত্রুটি কীরকম হয় ফোর পাই স্কোয়ার এটি হলো একটি ধ্রুবক রাশি অর্থাৎ পরিমাপের ক্ষেত্রে ত্রুটির মধ্যে এর কোনো ভূমিকা নেই তাহলে জি এর আনুপাতিক ত্রুটি আমরা কি লিখতে পারি ডেল্টা জি বাই জি এটি হবে এল এর আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এল বাই এল এর পাওয়ার রয়েছে ওয়ান তাই ওয়ান দিয়ে গুণ হবে প্লাস টি এর আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা টি বাই টি এবং দেখো এর ঘাত রয়েছে দুই তাই দুই দিয়ে গুণ হবে আমরা আগেও দেখেছি গুণ বা ভাগ যাই থাক না কেন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটি সবসময় যোগ হয় সামনে প্লাস মাইনাস এখন দেখো এল এর আনুপাতিক ত্রুটি বা শতকরা ত্রুটি দেওয়া রয়েছে ওয়ান পার্সেন্ট এবং টি এর শতকরা ত্রুটি দেওয়া রয়েছে টু পার্সেন্ট তোমরা এখানে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করে তারপরে মানগুলি বসাতে পারো বা সরাসরিও বসাতে পারো প্লাস মাইনাস দেখো ডেল্টা এল বাই এল এটি আছে ওয়ান পার্সেন্ট এবং ডেল্টা টি বাই টি অর্থাৎ টি এর শতকরা ত্রুটি এটি আছে টু পার্সেন্ট তাহলে এটি কত হবে এটি আমরা পেয়ে যাব এটি হবে প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ জি এর পরিমাপে শতকরা ত্রুটি হবে ফাইভ পার্সেন্ট এর পরের প্রশ্নটি হলো একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত বলা রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফোর প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার জানতে চাওয়া হয়েছে ত্রুটির সীমা সহ এর ক্ষেত্রফল কত হবে যাই হোক দেখো আমরা ধরে নেই এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট সেভেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এবং এর প্রস্থ ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ফোর প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত হবে আমাদের বের করতে হবে এর ক্ষেত্রফল যদি এ হয় এটি হবে এক্স ইন্টু ওয়াই তাহলে দেখো ক্ষেত্রফলের মান কত হবে দৈর্ঘ্যের মান ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এবং প্রস্থের মান থ্রি পয়েন্ট ফোর গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব অর্থাৎ এর ক্ষেত্রফল এ হবে এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইন্টু ওয়াইয়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর এত বর্গ সেন্টিমিটার হবে ক্ষেত্রফল তাহলে এটি আমরা গুণ করো গুণ করলে ক্ষেত্রফলের মান পেয়ে যাবে এটি গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব গুণফল হবে নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখানে আমরা আর অ্যাপ্রক্সিমেশন করছি না এখানে আমাদের সিগনিফিক্যান্ট ফিগার অনুযায়ী বসানো উচিত যাই হোক আমরা পরে আলোচনা করব এগুলো যাই হোক এখানে আমরা ক্ষেত্রফল পেলাম কিন্তু দেখো যেহেতু এক্সের পরিমাপে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে এবং ওয়াইয়ের পরিমাপেও ত্রুটি থাকতে পারে তাই আমাদের এখানে এর পরিমাপেও কতটুকু ত্রুটি থাকতে পারে সেটিও বের করতে হবে দেখো আমরা জানি যে দুটি রাশির যদি গুণ হয় তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হয় অর্থাৎ এখানে এ এর আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এ বাই এ এটি হবে এক্সের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের আনুপাতিক ত্রুটি ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই অবশ্যই প্লাস মাইনাস দিতে হবে এই সম্পর্ক আমরা আগেও দেখেছি তাহলে দেখো এখানে ডেল্টা এক্স কত ডেল্টা এক্স হলো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্সের মান হলো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ডেল্টা ওয়াই হলো এখানে পয়েন্ট টু এবং ওয়াই হলো থ্রি পয়েন্ট ফোর তাহলে এটি হবে এ এর আনুপাতিক ত্রুটি অর্থাৎ ডেল্টা এ বাই এ তাহলে এখানে যদি আমরা লসাও করি আমরা নিজে পেয়ে যাব এরকম এবং উপরে হবে এই গুণফলটি এখানে তাহলে নিচে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই গুণফলটি হলো এটি অর্থাৎ এটি হবে নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট এবং উপরে যদি আমরা গুণ করি আমরা পেয়ে যাব ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম ডেল্টা এ বাই এ এটি হলো ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট বাই নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট তাহলে আমাদের ডেল্টা এ এর মান জানতে হবে তাহলে ডেল্টা এর মান কি হবে এই এ দিয়ে একে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে ডেল্টা এ তার মান হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট বাই নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু এ এখন দেখো এ এর মান আমরা কত পেয়েছি নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট অর্থাৎ এর পরিবর্তে আমরা নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট বসে দিতে পারি তাহলে দেখো এই নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যান্সেল হয়ে গেল অর্থাৎ ডেল্টা এ এর মান আমরা পেলাম প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা ত্রুটির লিমিট সহ এর ক্ষেত্রফল কীভাবে লিখব ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি নাইনটিন এবং এর ত্রুটির লিমিট হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা বলব এর ক্ষেত্রফল হবে এর ক্ষেত্রফল হবে নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি এইট প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট সেন্টিমিটার তার স্কোয়ার এটি হবে এর ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এ প্লাস মাইনাস ডেল্টা এ আশা আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তাহলে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই এখানে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন ভৌতরাশির ক্ষেত্রে ত্রুটি কি কি কারণে উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন ভৌতরাশির গুণ ভাগ যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং ওই সংক্রান্ত বেশ কিছু অঙ্ক আমরা সমাধান করলাম
তোমরা এরকম আরও বেশ কিছু অঙ্ক তোমাদের টেক্সট বইতে দেওয়া এক্সারসাইজ থেকে সলভ করবে তাহলে তোমাদের ত্রুটি সংক্রান্ত আর কোনো সমস্যা থাকবে না